mask, hugas, iwas po para tayo ay makapaghanap buhay ng lahat. Punta muna po tayo sa ating balitang IATF. Nagpulong po ang mga miyembro ng IATF noong Webes, October 15. At ito po yung mga napagkasunduan. No? Inadjust po ang age-based stay-at-home restrictions. Pinayagan ng lumabas ang mga nasa edad 15 hanggang uh, 65. No? Ngunit maaring magbigay ng mas mataas na age limit for minors ang mga lokal na pamahalaan. Depende sa COVID-19 sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Na-streamline din po ang rules ng intrazonal at interzonal travel. Ano bang pagkakaiba ng interzonal at intrazonal? Ang interzonal movement po ay galaw ng tao, bagay o serbisyo sa mga probinsya at mga lungsod na may ibang community quarantine classification. Samantala, ang intrazonal movement ay ang galaw po ng tao, bagay o serbisyo na may parehas na community um, qualification. Kaugnay nito, in-update rin po ang listahan ng authorized persons outside the residence or APOR. Kasama na ang returning or repatriated overseas Filipino workers at overseas Filipinos returning to their places of residence at mga taong sumailalim sa quarantine at ngayon ay nagbabalik sa kanilang mga probinsya at kinakailangan bumiyahe at pinayagan naman ng kanilang lokal na pamahalaan. Paano naman po ang mga non-A4, authorized persons outside of res- residence? No? Ang interzonal movement ay at Intrazonal movement ay pinapayagan sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ subject sa regulasyon ng lokal na pamalaan o sa kaso ng Isla ng Buracay subject sa regulasyon ng Buracay Interagency Task Force. Kaya nga po ang sabi ni Task Force COVID Shield, COVID, COVID Shield General Eleazar eh, makipag-ugnayan po sa LGU na kanyong pupuntahan kung ano ang mga requirements nang hindi po maantala ang inyong pagbabiyahe. Sa usapin naman po ng curfew, nagsabing IATF sa mga LGU na huwag isama ang mga manggagawa, apports at necessary establishments sa aplikasyon ng curfew ordinances. Bilang uh, bahagi ng pagbubukas ng ekonomiya, ang IATF ay pinahintitulutan, pinahihintulutan ang DTI na i-adjust ang on-site operational capacities ng lahat ng pinapayagang business establishments and or activities sa ilalim ng GCQ or lower. Ang mga establishments at mga malls ay maaari magsagawa ng activities para magkaroon ng economic or business activity subject sa DTI guidelines in the operations of malls and shopping malls. Binigyan din ng ITF ng otoridad ng DOT para alamin ang operational capacity ng mga hotel at accommodation establishments pati na rin ang ancillary establishments malapit sa mga hotel tulad ng restaurants, cafe, gyms, spas at iba pa. Binago rin ang test before travel requirement sa isla ng Buracay. Kung dati, kailangan ng mga turista ng Bura- na papunta ng Buracay ay kailangan magpa-RT-PCR test 48 hours prior to arrival. Ngayon ay pinalawig ito at ginawang 72 hours prior to the date of travel. Nalift na rin po ang restrictions ng non-essential outbound travel of Filipinos effective October 21. Pinapayagan ang lumabas ng bansa pero kinakailangan magsumiti ng kumpirmadong round trip ticket at sapat na travel at health insurance sa mga babiyahing may hawak na tourist visas. Pagsulat sa immigration declaration kung saan sinasabi na alam ng babiyahe ang panganib na kasama sa pagbiyahe at negative antigen result 24 hours bago lumipad subject to DOH guidelines. So, apat po yung requirements. No? Hindi po po pwede na pupunta lang sa airport at lilipad. Confirm round trip tickets, declaration acknowledging the risk, negative antigen test, tsaka yung pagsusunod po sa guidelines ng NTF pag, pag bumalik sa Pilipinas, which is quarantine, facility quarantine hanggang lumabas po ang PCR results. Pinayagan na rin po subject to conditions ang beach volleyball tournament ng Philippine Superliga sa ilalim ng sports bubble concept. Ilan sa mga kondisyon ay ang pagsunod sa health and safety protocols, pagkakaroon ng safety and health officer, pagsasapinal ng uh, matitirhan at pagsunod sa Joint Administrative Order Number no. 2020-001 ng DOH, Philippine Sports Commission at Games and Amusement Board. Pwede na rin ang operation ng off-track horse bet racing station sa mga lugar sa ilalim ng GCQ or lower, subject sa health at safety protocols. At panghuli, Pinapayagan na po ang operation ng licensed cockpits at mga sabong sa mga lugar sa ilalim ng MGCQ or lower basta sumunod sa health at safety protocols at implementing guidelines ng DILG. Pero bawal pa rin po ang in-person audience, online o remote na mga pagtaya at live broadcast or telecast ng mga sabong. 
Ang lokal na pamahalaan ang may huling desisyon kung itutuloy niya ang sabong sa kanilang lugar. Kaugnay po rin ng pagbubukas ng ekonomiya, naglabas ang DTI ng Memorandum Circular No. 20-53 kung saan pinapayagan na ng magbukas ng 50% operational capacity ang mga travel agencies, tour operators, reservation service at iba pang related activities sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ. Samantalang 100% naman sa mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ. Ang lahat ng mga ito ay subject sa mandatory minimum public health standards. Sa DTI pa rin po, naglabas din po ang DTI ng isa pang memorandum circular number 20-54 na nag-aalis ng quantity limits ng disinfecting alcohols, hand sanitizers, disinfecting liquids at face masks, N95 at N88. Inalabas ng mababang kapulungan po ang committee report number 560 na naghihikayat sa IATF, NTF at TOTR na extend ang Motorcycle Taxi Pilot Study Program. Sa iba pang usapin, lumabas na ang resulta ng panibagong survey ng social weather stations tungkol sa aksyon ng pamalahan laban sa COVID-19. Apat na areas of concern ang, ang kinonsider na SWS sa pagtukoy sa aksyon ng pamahalaan. Ito ay ang pagsisiguro na may tamang impormasyon kung paano labanan ng COVID-19 Pagsisiguro na may malawak na contact tracing, pagsisiguro na mura ang COVID-19 testing sa buong bansa at panghuli, pagsisiguro na may sapat na tulong para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Pito sa sampung Pilipino o 71% ang nagsabi na may sapat na aksyon ng pamalaan pagdating sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko kung paano labanan ang COVID-19. Kaugnay nito, nagpapasalamat po kami sa inyo at ang ITF ay nagpapasalamat din po. No? Ito ay isang pagkilala sa amin na magbigay kayo na mabigyan kayo ng tama at napapanahon na impormasyon tungkol sa paglaban sa coronavirus. Pagdating sa contact tracing, nasa 67 naman po ang nagsasabing may sapat na contact tracing na isinasagwa ang pamahalaan ng buong sa buong bansa. Ayon sa DILG, meron na tayong 35,345 contact tracers as of October 16. Meron pa pong 15,000 contact tracers tayong kukunin para sa ating target na 50,000 contact tracers. Nasa 54% naman po ang nagsasabing may sapat na mura or affordable na COVID-19 testing at 44% ang nagsabi na ang aksyon ng pamahalaan para makatulong sa mga nawalang trabaho ay sapat. Ito ang dahilan kung bakit binubuksan natin po ang ating ekonomiya dahil naniniwala tayo na kailangan matuto ang mga Pilipino na mabuhay bagamat nariyan po ang COVID-19. Hindi po pwedeng magtago tayo sa kuweba habang may COVID-19 tulad ng gusto ng ilan. Ito rin po ang dahilan kung bakit uh, binubuksan pa po natin yung sektor ng transportasyon dahil siyempre po, kung sarado pa rin ang transportasyon, talagang hindi makakapasok pa rin sa trabaho ang mga merong trabaho. Kilala na natin po ang kaaway na virus na paghandaan natin ito sa paglalagay ng karagdagan doktor, nurse, kama, ventilator, kwarto at PPE. Alam natin paano ito maiwasan sa pamamagitan ng mask, hugas at iwas. Nandito na tayo sa puntong ingat buhay para po sa hanap buhay. COVID-19 updates po tayo. Ito po ang global updates ang ayon sa Johns Hopkins. Higit 30 na milyon na po or 39,876,764 ang COVID-19 sa buong mundo. Merong higit na isang milyon katao or 1,112,426 ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, pangalawang India na may pinakaraming kaso ng COVID-19 sa mundo, sinunda ng Brazil, Russia at Argentina. Ang mga numero po ay 8 million, 7 million, 5 million, 1 million, and 989,000 respectively. As of October 18, lampas 4 na milyon or 4,106,475 na pong mga Pilipino ang na-test natin sa 112 licensed RT-PCR laboratories and 35 licensed gene expert laboratories. Meron po tayo ngayong 39,808 na active cases ayon sa October 18 case bulletin ng DOH at sa numero ito, 82.8% ay mild, 11.5% ay asymptomatic, 1.9% ay severe at 3.7% percent ay critical. Parami ng parami po ang gumagalong, gumagaling. Meron na po tayong 310,158 na nai-report na recoveries as of October 18. 
Samantalang malungkot ko pong binabalita na as of October 18 din, meron na po tayong 6,652 ang na-report na binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami. Dito po nagtatapos sa ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, walang iba kundi si DOE Secretary Alfonso Cusi para um, bigyan linaw yung uh, inaprubahang um, desisyon ng ating Pangulo na payagan muli ang paghahanap ng tanging yaman dito po sa karagatan na kabahagi ng ating exclusive economic zone, lalong-lalo na dyan sa Red Bank. At kasama rin po natin si MMDA General Manager Jojo Garcia para sa pinakahuling rekomendasyon ng ating mga mayor. Um, Secretary Cusi, um, the line is yours po. Ay, magandang uh, hapon, magandang tanghali, Secretary Roque, Harry Roque, at magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga kababayang nakikinig ngay uh, ngayon. Tama po yun na uh, nailift na po natin ang uh, moratorium sa West Philippine Sea. So, ibig pong sabihin, pwede na pong magsimula ng exploration yung mga kumpanya na nabigyan natin uh, ng lisensya para po mag-explore. At uh, ito po ay isang pangunahing hakbang, isang konkretong hakbang uh, as na tinutong uh, ng gobyerno para po tugunan ang pangangailangan natin sa isang uh, seguridad ng uh, enerhiya para po magkaroon tayo ng uh, resiliency, security sa ating energy supply para po gano'n sa, uh, sa seguridad po naman ng ating mga next uh, generation. Okay. Um, sir, ang um, tanong lang po ng marami, um, ibig sabihin ba po nito yung mga pribadong kumpanya na merong service contracts dyan sa lugar na yan, e eh po pwede na lang mangalap muli ng uh, tanging yaman dyan sa area na yan? Uh, tama po yun, uh, Secretary uh, Hari. Uh, kasi po, noon pong uh, uh, 2012, Uh, nag-issue po ang uh, pamahalaan ng uh, moratorium na pinatitigil, pinasampansamantala yung pag-explore uh, ng mga resources dyan po sa West Philippine Sea. Uh, uh, ngayon po, uh, kapasalamat po tayo kaya sa ating Pangulong uh, Duterte uh, na pinahintulutan na po niya na magsimula tayo ng uh, exploration at uh, binigyan na po natin ng notisya yung mga kumpanya na meron na pong mga lisensya dyan na ini-issue naman po ng pamahala ng Pilipinas na magsimula na po sila sa lalong madaling panahon para po tayo uh, makatuklas ng bagong uh, supply ng ating mga petrolyo at uh, natural gas, Secretary Roque. Sa kusi, huling uh, tanong na lang, tama ba po ako na parang positibo rin po ang naging response, official response ng China dito sa naging balitang ito? sa nabasa ko po sa na, sa, sa sa reaction po ng uh, China wala nan wala naman po akong nakikitang adverse reaction po nila no po ang sinasabi nila ay mag, uh, ang pag tuloy-tuloy uh, na pag-uusap para po magkaroon ng uh, joint development ang Pilipinas sa China uh, sa West Philippine Sea Secretary Roque. So sa panic po ng Pilipinas Can we confirm po na tuloy pa rin ang pag-uusap doon sa joint exploration natin with China? Uh, opo, tuloy-tuloy uh, po naman. Yung atin pong unilateral action to lift uh, the moratorium, hindi po naman natin isinasang, isina, isang tabi yung pong, uh, ating uh, MOU with China to uh, uh, do uh, joint development. Alam po naman natin lahat na ang hangarin po ng ating Pangulo Uh, sa simula pa lang, eh, makuha na po natin, matap po natin yung mga resources po dyan sa uh, West Philippine Sea para naman po mag-enjoy ang ating mga mamamayan, ang, mga Pilip ang, madlang, ang Pilipino para sa po naman mapabuti ang uh, kabuhayan at ang ekonomiya ng Pilipinas. Last na last na po talaga, yung meron pong service contracts ngayon ng mga Pilipinong kumpanya dahil nag-uusap pa po ang Pilipinas at China sa joint exploration, po pwede naman po no, na yung joint exploration ay sa pamamagitan nitong mga service contractors. Uh, kahit naman po magkaroon ng joint exploration ng China at Pilipinas, kailangan pa rin po natin ang uh, service contract because tayo po, Pilipinas po, just the West Philippine Sea, we're talking the West Philippine Sea, yung DOE po nagre-regulate, uh, nabigyan ng, uh, sa under our constitution na uh, 
uh, binigyan ng uh, kapangyarihan para po mag-regulate ng activities sa uh, as far as uh, oil uh, and gas exploration dyan sa lugar na yan po. Maraming salamat sa pagbibigay linaw po dito sa naging anunsyo ninyo nung isang araw. Kasama rin po natin si uh, MMDA General Manager Jojo Garcia. GM, ano pong mga bagong rekomendasyon ng ating mga mayor? GM? GM, wala kang audio. Baka naka-mute. Magandang tangali po, Secretary Roque and Secretary Ad. Lucia, uh, good morning uh, po. The floor is yours. Or magandang tangali po sa ating lahat. Apo. Uh, kagabi po, nagkaroon kami ng pagpupulong ng ating mga mayors po. Nakompleto po yung 17 mayors natin ng Metro Manila. Ang naging first topic po namin is uh, with you. Nag-freeze. Nag-freeze. Na kahit up. Uh, uh, hello? Oo, oh, okay putol-putol po. No? Pero set, tuloy set, lang po. Okay na po. Tuloy-tuloy lang po kayo. Opo, no? Na, opo, papasalamat kami kay Secretary Tugade at kay Chelman Degre po at nadirig po yung mga suwestyon ng ating mga mayors at ayusin po nila ang public transportation sa NCR ito pong week na to. After po, nung nagkaroon kami ng pagpupulong sa IETF Secretaries po, uh, kay Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, Secretary Galve, Secretary Dizon, at Secretary Mon Lopez at uh, nagbigay po ng mga suggestions sa ating mga mayors, ano? Unang-una po, in na natin yung curfew ng 12 a.m. to 4 a.m. At uh, ito po ay eh, mangyayari itong linggong to dahil ayusin pa po yung mga ordinansa sa EO ng ating mga mayors. Pero expect po within the week, 12 to 4 na po ang ating curfew except na votas. No? Ang na votas po is 8 p.m. to 5 a.m. Uh, dahil ang um, maintindi pa po natin si Mayor Toby na ang na votas po, yan yung dulo ng Metro Manila. At uh, mas more po sila na mga residential. Ano? Yung mga industrial uh, sites naman nila, allow naman ang upward dyan na magtrabaho. So dito po, para lang uh, maiwasan yung mga naka-standby, yung mga naging inuman, pagchismisa sa kalsada. Kaya binigay pa rin po ni Mayor Toby yung 8 p.m. to 5 a.m. sa Navotas. Ang second po na pag-usapan ay eh, yung uh, mga upward po, yung sa age bracket po, no? At uh, ang sabi naman po, gradual naman ang pag-increase ng mga lalabas. So ang in po so far ng ating NCR mayors is from 18 to 65 ang Metro Manila po. No? Yung 15 to 65 po, ito po yung sa buong Pilipinas na MGCQ pa. Alam naman po natin ang Metro Manila nasa GCQ pa rin. Kaya gradual na lang po yung increase. So 18 to 65 po ang recommendation ng ating NCR mayors. At uh, pangatlo po, Nung tukol po sa attendance sa simbahan, ano, nagsuggest po ang ating mga mayors unanimously, no, 17-0 po ang score dyan, na payagan na rin ang 30% capacity sa mga simbahan po. Pero of course, uh, approval pa rin po ng IATF yan, yung sa amin po, recommendation lang. No? Ang naging reason po ng mga mayors natin, yung psychological, moral na ano, issues po ng ating mga kababayan, kailangan na po ng tulong na face-to-face -face, no, na makapagsimba po. Kaya yan po naging dahilan nila para at least eh, baka mapagbigyan po na 30% ang capacity. Pangalawa po, eh, nakita naman po natin sa mga simbahan, pag 10% capacity, sa labas po nagkukumpulan at uh, madaming tao. No? Which uh, meron namang safe distance sa loob as long as na yung minimum health protocols po eh, susundin. At uh, lastly po, no, by December 1, baka mag-adjust ulit. Nawala po. 3 a.m. na lang. Uh, bukas po. Uh, 12 a.m. to 3 a.m. po para bigyan bukas po yung simbang gabi. No? Sa December, by December 16 po yan. Kasi nga po, ang katwiran ulit is uh, baka ang ating mga simbahan po magdagdag na lang ng misa para yung capacity po magdagdagan dahil sa 30% po, hindi po kakasya talaga yung mga may palarampalataya sa simbang gabi. So by 3 a.m. po, sisimula ng mass, next po 4, then 5, then 6, para ma-serve po lahat ng gusto magsimba. Okay. Well, GM, lilinawin ko lang. Ang desisyon po, dahil meron kayong karapatang mag ay 18 to 65 ang po pwedeng lumabas. So tinaasan niyo yung 15 dahil binigyan naman po ng kapangyarihan ang, ang mga lokal na pamahalan na itaas yung edad ng mga bata no, na pwedeng makalabas. At saka ang curfew po ay 12 to 4 dahil uh, yan naman po talaga ay uh, 
uh, magiging epektibo lang kung sumasang-ayon ang mga lokal na pamahalaan. Ang rekomendasyon ay itaas sa 30% ang pagsamba sa mga simbahan. So meron pong dalawang desisyon at isang rekomendasyon. Kasama na rin po yung rekomendasyon na pagdating ng December 1, eh, babaguhin na nga. O yung desisyon na po ito, no, dahil curfew naman ito, pagdating ng December 1, magiging 12 to 3 na lang ang curfew. So ang rekomendasyon lang po ay yung 30% na pagsamba sa ating mga simbahan. Tama po yun at uh, i-respeto po namin kung ito po ipapayagan o hindi na IATF. But uh, we trust also the wisdom of the IATF uh, regarding po sa mga gantong uh, matters po. No? At ang uh, sabi rin ng mga mayors natin, hindi porkit nagbubukas tayo, eh, malilimutan natin yung mga health protocols. No? Nandiyan pa rin po yun at paingtingin lalo ng ating mga mayors. Napakaganda po ng numero ngayon ng NCR. No? Bumaba na po tayo sa 6,100. Yan Nawala po kayo. So more than 70% na po ang nawala sa active cases. More than 71 70% na po ang nawala sa active cases, no? Maganda po ang numero. So we want to maintain it. Kaya nga gradual po talaga yung increase ng mga lumalabas at uh, sinisiguro po ng ating mga mayors na yung health protocols po ay masunod. Maraming salamat, GM. I hope you can join us for our open forum. So buksan na po natin ang open forum with our colleagues dito sa Malacañang Press Corps, Yusek Rocky. Go ahead, please. Please. Ano po kasi, oops, uh, like as I said, tingin ko po personal na opinion niya yan, hindi naman po kasi related sa MMDA yung issue na yan. So hayaan po natin na magkaroon ng personal na opinion si uh, spokesperson Pilago. Next question po. Yes, ang susunod po niyang tanong, a court decision was issued the last week directing the government to proceed with project to computerize the Bureau of Customs uh, Systems which was cancelled by a BOC Commissioner Bert Lina before. What is the position of government on this uh, court order? Will it comply with the directive? Well, kinausap ko po si Commissioner um, Jagger. No? Ang sabi po niya, tatanungin po niya sa Solicitor General dahil ang Solicitor General ang uh, abogado ng uh, Pilipinas sa kasong iyan. For further queries on that issue po, pakidirect na po directly either sa OSG or kay um, Commissioner um, Jagger kasi may conflict of interest po ako dyan. Okay, thank you, Secretary. Joyce Balancho, ABS-CBN, please. Good afternoon, Secretary Roque. Sinabi po ni uh, DTI Secretary Ramon Lopez kanina sa laging handa na perfect balance na po for NCR ang extension ng GCQ until December pero with more sectors being open at mahalaga daw po nakakabalik lang sa trabaho yung ating mga kababayan. Uh, is this a better option na uh, pinag-aaralan po ng IETF? I-extend na lang ang uh, GCQ till December. Well, uh, yan po ang na, parang nabubuong uh, consensus pero syempre po, hindi ko po pwedeng pangunahan no? because it is a collegial decision. Pero ang nangyayari po kasi ngayon, bagamat naka-GCQ ang Metro Manila, eh, nagkakaroon po tayo ng mas uh, malawak na pagbubukas ng mga industriya na yan naman po ang kinakailangan. No? At yan po ay... Uh, Um, kabahagi po ng ating mensahe na kinakailangan pag-ingatan ng buhay para makapaghanap buhay po. But also, Secretary, you mentioned sa interview mo uh, this weekend na possibly uh, ready na rin ang uh, NCR for MGCQ. So, either options po pwede? Well, tignan po natin. Kasi ang sinabi ko naman po, po pwede kung patuloy na bumaba ang numero. No? Bumababa po talaga ang numero. No? Pero um, monthly naman po ang ating desisyon. So, hindi pa naman tapos ang uh, Oktubre at uh, bagamat meron na tayong mga initial data po no, na pinag-aaralan ng mga eksperto natin para sa uh, classification ng buwan ng uh, Nobyembre. So pagpatuloy lang po natin ang mask, ang hugas at ang iwas at uh, tingin ko naman po anything is possible. Bagamat ang non-negotiable na po, kinakailangan talaga makapaghanap buhay na tayo kahit anong classification pa yan. All right, sir, on a different topic, since 2019, our research team in ABS-CBN has been trying to get hold of uh, copies of uh, uh, President Duterte's sal since 2018 and yung mga succeeding sal po niya. Unfortunately, sir, pinagpapasapasahan po yung aming research team ng Office of the Ombudsman and also ng uh, Office of the President. 
uh, until inabutan na nga po ng stricter rules ng Office of the Ombudsman. To be categorical about it, Secretary, and also in the spirit of transparency, Ma makikita pa po ba ng publiko ang sal e ng Pangulo from 2018 and onwards? We leave that to the Office of the Ombudsman, which is a constitutional body um, tasked with um, implementation of our laws relating to public officers. In relation to that, Secretary, since pinagpapasapasahan nga po yung aming uh, research team, can you give us a clear process kung paano po kami makakakuha ng sal? And since nakalagay po dun sa regulations ng Office of the Ombudsman na kailangan po ng permission, ng uh, taong uh, subject of that sal end. Uh, should we write to the Office of the President and will you, uh, will the Office of the President give us permission uh, to access those sal end? Well, if that is what the Ombudsman said, I advise you to comply with it. Okay. Thank you, Secretary. Thank you, Joyce. Back to you, Sekraki, please. Wala kang uh, audio. Wala kang audio. Um... Yes, Secretary. Uh, yes, go ahead, you say. Secretary, question from uh, Chris Jose of Remate. Reaction po sa naging rekomendasyon ng Metro Manila Council sa IATF na iklian po ang curfew sa Metro Manila from 12 to 4 uh, na po siya ng umaga na dating uh, 10 p.m. to 5 in the morning. At ano na po ang masasabi nyo sa apela ng Catholic Church na mas ikli ang pa ang curfew hours para raw po mas maraming mass services ang magawa sa simbang gabi na magsisimula po sa December 16. Ang apela po ni Manila Bishop Broderick Pabilo ay gawin itong 3 a.m. mula po sa 5 a.m. Well, hindi lang po rekomendasyon niya ng mga Metro Manila Mayors. Yan po ay kasunduan na ng kanilang patutupad. Dahil nakasaad po sa IATF, IATF resolution na talagang mga lokal na pamahalaan naman po ang magpapatupad ng curfew. So kasama na rin po yan yung sinabi ni GM uh, Jojo na pagdating ng uh, 1st of December, 12 to 3 ang curfew. Ang rekomendasyon lang po na aantayin natin ang aksyon ng IATF ay eh pagdating po doon sa pagtataas ng porsyento ng pupwedeng magsimba na face to face. No? Dahil ngayon po kasi sa GCQ 10%, um, ang rekomendasyon ng mga mayor ay itaas po sa 30%. Yan, yan naman po itatalakayan ng IATF. A question from Aydin Taliping of Abante tonight. Tanong po ng mga pribadong magagawa tungkol sa 13-month pay, makakatanggap pa rin ba sila ng buong 13-month pay sa kanilang kumpanya kahit hindi sila pinapasok ng halos limang buwan? At iba kas, ang iba kasi skeletal force lang ang operation sa panahon ng pandemic at ngayon lang muli sila pinapasok ng kanilang kumpanya. Okay, ah... Uh... Tinanong po natin si Yusek Benjo Benavides, Yusek for Labor Relations ng uh, Department of Labor. Ang sagot po niya, pro rata based on the actual salary earned. Yan po yung kanyang kasagutan. Thank Joseph you, Morong, please. Hi, sir. Good afternoon, sir. First Happy question. birthday <laughs> to you. <laughs> Salamat, sir. Salamat. So for that, so you're anyway, entitled to half additional question. Half a day of questions? Half sir? additional half question day? lang. Uh, <laughs> <laughs> anyway, sir. Uh, so okay. in terms of statistics, no? Um, last time, ang pininyan nyo is yung attack rate, daily attack rate, and yung, yung two weeks Average. na increase, no? Right Average. now, um, anong meron tayo na statistics in terms of those numbers? Well, ngayon po, wala pa akong hawak, no? Kasi ang meron ako was... Um, as of last week. Pero mamaya po, okay. ipipresenta ni uh, Secretary Duque kay Presidente ang numero. Kaya ako napapansin nyo na ilalabas ko yung numero kasi yan yung numero na pinirisenta kay Presidente. So bukas po, ilalabas okay. ko po yung numero yan. Okay, sir. Because the reason why I ask is, okay, ito yung mga ginawa natin the past couple of weeks. no? Uh, you want to increase in transportation, binabaan natin yung age ng mga bata na pwedeng lumabas, tinasa natin yung mga seniors, um, and other things. Taken all together, at saka yung number of businesses that are open, sabi ni Sekmon, 95%. Our present community quarantine, you call it GCQ. But in essence, it looks like, sounds like, talks, talks like MGCQ. But hindi nyo na lang sabihin, sir, na MGCQ. In that's, essence, ganun din naman siya. That's a decision of the IATF, no? Pero tama po kayo, mas maluwag na GCQ ang pinapairal ngayon sa Metro Manila. Or are we afraid that if we say MGCQ, yung mga tao biglang magre-relax? 
well, kasama na po yun, no? Kasi ngayon naman po, tingin ko kaya ang numero ay bumababa dahil sumusunod sa health protocols ang ating mga kababayan. At isang dahilan na rin dito ay eh, si Presidente na ngayon ang humihingi sa ating mga kababayan na mag-mask, mag-hugas at mag-iwas. Where's the confidence coming from, sir, to relax all of these things? Well, it's, it's a combination of the fact that the indicators are getting better and the fact na yung realidad, kinakailangan na magkaroon ng hanap buhay dahil habang sarado po tayo, eh wala pong hanap buhay ang karamihan na ating mga, ang marami sa ating mga kababayan. Mm-hmm, mm-hmm. Sir, short lang, yung pong uh, recommendation ng MMDA na 16 to 60, uh, 18 to 65 and then curfew of 12 to 5 a.m. approved yun. That's a rule Power already. Eh. Because according to the IATF, IATF resolution, the local governments may increase the age of young people that are allowed out. And the MMDA already decided it is 18 to 65. So in Metro Manila, it's 18 to 65. Number two, yung hours ng curfew, again, that's up to the local uh, government. That's a recommendation of both the cabinet and ITF. At nag na po ang Metro Manila na 12 to 4, except pagdating ng December 1, it will be 12 to 3 to accommodate si Bangabi. Alright. Sir, can I go a little bit to Secretary Cruzy? Yes, please, because it's your birthday. Sir, <laughs> sir, Secretary Cruzy, good afternoon, sir. So yun po bang service contract na pinag-uusapan natin na i-resume is yung service contract number 38 ba yan? Ano? Ano po yan? Sorry. Sir, yung service contract, sir, na i-resume natin because of the recent order of the President, is that the service contract number 38? Number 38. 38, 38 sir. Uh, uh, no, uh, service contract 38 the, that pertains to Malampaya, that is uh, ah, Malampaya. present rating. Okay. Rating. So, ano mga service contracts are yung are we uh, offering or are we already offered? Oh, uh, yung na nag, yung na, na suspended ang operation sa West Philippine Sea. Uh, lima yung service contract, no, lima. Isang 72, service contract 72, 75, 54, 58 and 59. So, limang mm-hmm. service contract po 'yon. And sir, do sa service contracts ng Chinese company? No, uh, th- those service contracts uh, were issued to the uh, to Filipino, Filipino and uh, Malaysian. Uh, for, uh, there were two that uh, with the foreign companies. But this is not precluding maybe involvement of the Chinese government in the future. Other service contracts, for example. So we we are open to uh, we are open to all nationalities. You know, uh, magapply ng uh, magapply for a service contract. Uh, at the West Philippine Sea. In fact, uh, we just uh, we just had uh, the first round of the PCECP or what we call the Philippine Conventional Energy Contracting Program. Not uh, na mga nominated areas and um, yung uh, identified uh, areas already. You know, predetermined areas. Yung mga predetermined areas na puha na marat na puha na halos lahat yon. Tapos do sa nominated areas, there were three companies that nominated that are presently under evaluation now. Okay. Sir, last na lang. Yun po bang joint exploration with China? Does it not compromise our position in the context of our win in the arbitral uh, tribunal? It, it is what? Uh, sorry? Does it not compromise, sir, yung ating position uh, given yung arbitral award? Meaning, does it weaken uh, our position in terms of uh, the no arbitral way, award? No way. In no way, uh, in no way it weakens. First, this lifting of the moratorium uh, is an exercise of our sovereign rights. No? So, uh, it, it, in, uh, in no way it weakens the arbitral the, uh, decision. And our MOU to do the uh, to explore a joint development uh, program, no, or cooperation with uh, with China, it, uh, it's no uh, in no way that. Uh, it weakens uh, or or giving away our sovereign rights. All right, sir. Thank you for your time. Secretary Roque, thank you. Regards to um, GM Garcia. Birthday, and if I may add, Joseph, no. although ex- uh, yes, sovereign sir. rights is defined as the exclusive right, that exclusive right may be shared by others. The decision to share it is part of the sovereign rights and a yes, sovereign decision you. as well. Um, thank you very much, you. Uh, Joseph, and happy birthday again. Back to you, Sekraki. Thank you. Yes, uh, Secretary from uh, Laila Salaveria of Inquirer, it's been uh, three years since the liberation of Marawi. How would the government describe the pace of rehabilitation efforts? Is it uh, satisfied with 
how it's going? Well, let's just say that we are satisfied, but the president, of course, would appreciate if it can be hastened. Second question, what is the government planning to do about the complaints of the Moro Consenso Group, which said many continue to suffer as uh, they are still being uh, prevented from returning uh, to their homes, even if the search and retrieval of unexploded bombs has been completed? They also say they have not received compensation from the government. We will confer po with Secretary De Rosario on this matter. Um, please, um, ASEC, remind me, we will confer with ASEC, with uh, Secretary De Rosario. Thank you. Thank you, Secretary. Um, punta naman tayo kay Trish Terada, please, of CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, first two questions for you, then I'll go to Secretary Pusi. Sir, I'll, I'll begin with the uh, yung um, sa travel po. No? Bakit daw po antigen test or antigen test ang magiging basis for outbound travelers kahit wala pa raw pumapas ang antigen test sa local screening? Hindi raw po ba to risky kung mag-export mag tayo ng COVID cases? Hindi naman po kasi chances are kung sa kayo pupunta, i-require pa rin kayo ng PCR test. So hindi po ganun kadali pa rin magbiyahe, miskin nag-liberalize na tayo ng outbound travel kasi halos lahat ng daigdig pa rin ay nag-require ng PCR test gaya ng ginagawa natin sa mga pumapasok sa ating bansa. Mm -hmm. Sir, yun doon po sa case ni Baby River na sino, um, sir, what does Malacanang think of uh, the setup, the situation that took place, especially no Burol and Libing Pulong, uh, ni Baby River, do you think that it was an overkill? And uh, ano, pong, ano pong mensahe kaya ang pinaparating nito sa mga tao? Don't you think that it's instilling fear among the people? Alam niyo po, the president does not micromanage. no, And in matters of securing a uh, an accused no, uh, facing a non-bailable offense, the president can never substitute his judgment from that of the commander on the ground. So we respect po whatever decision of the commander may have been on the ground. If he felt that such security arrangement was necessary, so be it. Pero mahirap po para ang isang presidente maghimasok sa ganyang mga factual determination na wala naman po siya dun sa lugar na yan. Mm -hmm. Salamat, Secretary. Sir, may I go to Secretary Kusi, please? Yes, please. Hi, Secretary Kusi. Sir, um, regarding din po ito, syempre sa lifting ng moratorium, no? what is the timeline kung natinitignan natin on the decision about the sale of shells 45% uh, in Malampaya? And does Udena have the edge here since uh, it's already, it already has 45% of the Malampaya and has advantage of right match to, of the, or of the right to offer um, to other interested parties? Uh, well, yung sa pagbibenta ng uh, shell ng uh, their rights or to the consortium mm -hmm. no, which is 45% uh, that sinasabi nga po namin uh, that is a private transaction so shell is offering it uh, offering to sell their rights and there are buyers uh, i believe that there are buyers that are negotiating with shell now ang question is that does udena or uh, does udena have an edge uh, the uh, members of the other consortium has the right uh, to match the uh, to match the proposal so that is a, a built-in advantage not only for odena but also for pnoc ec the philippine national oil exploration company mm -hmm. pnoc is a member of that consortium mm -hmm. so dun po sa um, explorations how soon can the uh, explorations resume and ilan po yung volume of uh, possible gas that we're expecting and sasabay ko na rin sir no ano po yung naging proposal from China's end and yun nga po kailan po natin nakikita na magsisimula ito uh, yung sa timeline about regarding the timeline we have given notice to the uh, service contract holders the five uh, the five service contract holders nabigyan na namin sila ng notice to resume uh, their uh, uh, exploration of activities. You know. Under that notice, nandun po yung kanilang uh, uh, work commitment na dapat gawin at investment commitment. Mm -hmm. So those are two important things you know, that, uh, that would help uh, uh, prime our economy uh, in this pandemic. 
uh, na magkakaroon, papasok po ng investment at uh, magkakaroon ng activities. Ngayon po, do sa uh, work program na yun po, I think there have been five or six years na work program that has been uh, lined up. So they have they they should resume that immediately because the time will be against them pagka hindi sila uh, nagtrabaho, nagtrabaho kaagad. No? Uh, now, ano po naman yun sa China? Wala po, uh, ito pong action na ito is an unilateral uh, action by the, uh, by the Philippine government to lift that moratorium uh, para nga po uh, mag, 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 uh, magsimula uli ng exploration yung mga uh, kap, uh, mga companies mo. So last question, no? um, nabanggit po ni Senator Laxon that he's opposing or he opposed the lifting of moratorium only in certain areas and specific uh, to certain service contracts. So the question is, bakit na lang po hindi na lang daw sinama yung mga service contracts na nasa disputed waters? Because apparently within EEZ lang po yung nilift ng moratorium. Tama po ba? Uh, there must have been a misunderstanding uh, uh, to sa... Uh, no, sa lifting ang lifting is not only on the five service contracts the lifting is on the entire west philippine sea yung sovereign uh, sober, uh, sober, uh, sober, sovereign yung ating exclusive economic uh, uh, zone no doon yung sa buong yon in fact the, aside from the five there are three applicants that uh, DOE is now evaluating so baka nagkaroon lang ng misunderstanding po uh, na hindi, hindi lang po yun do sa and I want to make it clear na yung, aming, yung ating lifting na moratorium is for the entire area and not just for the five service contracts. Mm -hmm. All right. So, salamat po, Secretary QC. And salamat po, Secretary Salamat po. Salamat, uh, Trish. Back to you, Secretary, please. Okay. Secretary from Angel Ronquillo ng DXLRMN. Uh, Paki-confirm po kung hindi pa kailangan, kung hindi na kailangan ng quarantine pa sa National Capital Region lalo na pinalawig na ang age group na maari nang lumabas ng kanilang tahanan. Yusek Jojo, perhaps you can answer that. General Manager uh, yes. Jojo Garcia, please. Ah uh, yes. Uh, there's some ano po, uh, uh, LGUs para rin, like for example Pateros na may tinatawag pa rin tayong localized lockdown na ginagamitan pa rin ng mga quarantine pass. So, depende po talaga sa LGU, uh, allowed naman po sila mag-localize lockdown sa mga certain zones or streets. Pag ganyan pong naka-lockdown, hinahanapan pa rin po ng quarantine pass. Ang uh, second question po niya ay uh, naitanong na yung about sa apela ni Manila Bishop Broderick Capabilio. Yung, second, yung third question po niya, ano daw po ang reaction ng palaso sa napagdesisyonan ng Metro Manila Council na panatilihin ng GCQ status sa Metro Manila hanggang end of the year. We respect that po no? kasi nakikipag-usap naman po palagi ang mga IETF secretary sa mga Metro Manila mayors. In particular, si Secretary Lopez is um, always um, engaged in dialogue with the Metro Manila mayors. And correct me if I'm wrong, uh, if I'm wrong GM uh, Jojo, but I think they are in agreement na po pwede naman talaga na mas maluwag na GCQ allowing for the opening of more business establishments. Um, GM? Yeah, 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 Secretary. No? Actually, yung ginawa po natin na uh, ano uh, plano is GCQ hanggang end of the year kasi parang sabi po ng mga mayors natin, mas madali yung magluwag unti-unti kaya sa MGC ko kagad na 100% saka tayo magbabawas. No? Ibig sabihin, gradual po lahat ng increase, no? depende po sa sitwasyon. At uh, nakita naman po natin, lahat po ng hindi na economic team binibigay po ng NCR mayors. Ang talagang no-no lang sa atin is yung mga sinihan, concerts, or including no, the Christmas party na pag-usapan na rin po namin yan. Sa amin po sa ahensya, si Chairman Lee po nag-declare na nawala kami Christmas party. So we're encouraging uh, even the, the, the private uh, sectors na wala na rin mga Christmas parties. Okay. Thank you. Thank you po. Uh, GM, thank you. Yusek. Maricel Halili of TV5, please. Hi, sir. Magandang hapon po. Sir, the uh, Commission on Human Rights has uh, criticized the... Uh, DepEd's uh, module for grade 12 students, discouraging them to attend protest uh, rallies and demonstrations. Uh, sabi po ng CHR, blind obedience is not love for the country. Uh, your thoughts on this, sir? Well, unang-una, um, ang initial reaction ko is we defer to the DepEd. No? Pero remember, ang DepEd naman po, ang supervision niya, 
elementary and high school. So, siguro ang sinasabi lang ng uh, DepEd, eh, yung mga elementary at high school, eh, siguro wag muna mag-attend ng mga rallies. No? Um, pero, as I said, uh, DepEd will be in a better position to address this. Hindi naman po ito para sa mga matatanda ng mga isudyante. Ito po ay para sa mga bata. Mm -hmm. Mm -hmm. But to be clear about it, sir, just so uh, maklaro rin po yung sa statement ng CHR, the government is not discouraging anybody to join any demonstration. Even well, if it's against the government. Well, alam nyo po, that's already in the Bill of Rights. And uh, of course, ang pinag-iingatan lang natin ay yung mga wala pang sapat na pag-iisip, yung mga minor de edad at mga mm -hmm. bata. Sir, sir, one last question po. Follow-up lang po dun sa question ni Joyce about sa sala ni Presidente. Because PCIJ also released an article. They also published an article. Um, saying, uh, showing yung sal in from the time of former President Cory Aquino until Tino, Tino's time, uh, na publish siya or nagkaroon ng disclosure sa public 10 days after they submitted it to the Ombudsman. Now, the PCIJ is saying that it seems that President Duterte is breaking a long tradition of presidents making their annual wealth disclosures uh, public. Uh, isn't this contrary to the policy of the government? Uh, for transparency, Secretary? Hindi naman po siguro dahil uh, may ba bago pong uh, guidelines na sinusunod ang Office of the Ombudsman siguro naman po uh, dahil co-equal, hindi naman co-equal, kung hindi constitutional body yung Ombudsman eh dapat naman po sundin natin yung kanilang mga guidelines. Mm -hmm. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat po. Uh, Maricel, back to you, Secretary, please. Opo, ah... Uh... Tanong mula kay MJ Blanca Flor of Daily Tribune, will the IATF approve the recommendation of the Metro Manila Council to adjust the curfew hours in Metro Manila from 12 a.m. to 4 a.m.? Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares said this will allow the observance of Simbang Gandhi. Already answered na po. Second question po niya, may response na po ba ang DBM and DOF sa proposal to subsidize the 13-month pay of workers employed in micro- and the small enterprises. Pinag-aaralan pa po yan. Ang before the uh, press briefing, ang sagot po sa akin ng someone from DOF is uh, they're waiting more information from Dole. Thank you, Secretary. Thank you. Punta po tayo kay Melo Acuna. Good afternoon, uh, Secretary. Para po sa inyo, meron lang mga ilang seniors na message sa akin na hindi raw po nila natatanggap yung kanilang pensions mula sa SSS. Will you please look into this because doon sila umaasa ng pambili ng gamot at kanilang subsistence. Promise Maganda po. po siguro ng masuri. Uh -huh. Promise po. I will, uh, right after the program, we will call the uh, uh, president of uh, SSS and inquire bakit ganito po nangyayari. It's a promise. Apa. Salamat po. Yeah. For Secretary Kusi, uh, Secretary Kusi, magandang hapon po. Matapos po yung inyong midday press briefing kamakailan, naglabas po yung uh, spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng China na nagsasabi na ang China at Pilipinas ay meron ng konsensus tungkol sa joint exploration ng oil and gas resources in the South China Sea. At ang sabi niya, uh, magsiset up din ng relevant uh, consultation and cooperation mechanisms. Would you be able to give us details of this statement dahilan sa mahalaga ito para sa atin? Uh, magandang hapon po, uh, Camelo. Ano, yun pong, uh, if you're referring to the MOU uh, na consensus, tama po yun na nagkaroon po talaga tayo ng, sa, ng MOU uh, to uh, find ways no, that how we can find an, uh, a joint exploration in the, at the uh, West Philippine Sea. At yun po naman ay pinupursu natin. And in fact, uh, we had meetings no, uh, last, uh, late last year. Kaya nga lang po na antala ang pag uh, Susulong nito dahil nga po dito sa pandemic. Ang, nag, ang napapag-usapan po natin noon is that yung katulad po ng uh, Service Contract 72, the forum, they are looking for a, a counterpart na Chinese company that would be interested in farming in or investing or joining a, or making a JV with a, a service contract uh, holder, no? Uh, to pursue exploration in the area. And that, has be, uh, that is being pursued. So tuloy-tuloy po rin yung ating pinag-usapan, tuloy-tuloy yung MOU. Kaya sinabi ko nga po kanina, itong unilateral uh, lifting natin, uh, this is uh, just to give uh, others also the, 
the uh, time to or the chance to start operating already Camelo. Ah okay. Maraming salamat po. Para po kay GM Jojo Garcia ng MMDA. Ano na po ang assessment ninyo sa bike lanes at ano rin po ang pagtrato ng MMDA sa electric bikes? Makakatulong po kaya ito sa atin. Meron po kayang kaukulang safety measures to assure everyone na ligtas sa paglalakbay ang motorista at ang nakasakay sa e-bikes at bisikleta. Salamat po. Okay. Uh, good afternoon po. Uh, Unang-una po, may program katuwang po namin dito ang DOTR at uh, DPWH. Uh, sabi ko nga, uh, madami tayong sinisimula. No? Ang mga local government units natin, yung mga bike lanes na rin, kasama po sila pag-usapan namin yan kagabi. Kung mapapansin nyo, sa San Juan, yung Ortigas Avenue, idediretso ng Mandalu yung yan hanggang Pasig. No? So ang ibig sabihin lang po, ang ating mga LGUs po, may kanya-kanya ng bike lanes. Ang problema, yung connectivity. No? That's why papasok po ang national government. May plano po tayo sa EDSA. Pero hindi man po natin ito ilalagay ng basta-basta pintura lang. Kailangan talaga may safety. At uh, alam naman po natin, madaming pasaway din mga drivers. So we want to protect the, the riders. No? Malaking tulong po ito. No? Ito yung ating pinupromote po ngayon, ang paggamit po ng uh, bisikleta. Para yung movement po ng tao, eh, at least kahit pa paano, uh, mapadami ang mga mode of transportation po nila. Opo. Maraming salamat po, Secretary Harry, GM Jojo, at Secretary Kuski. Thank you. Good afternoon. Thank you, Melo. Uh, back to you, Sekraki, please. Yes, a question from uh, Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. For uh, Secretary Kusi. has the DOE issued the uh, guidelines to the industry to ensure energy re reliability amid the uh, potential coronavirus impacts? Have we issued the, uh, uh, have you issued uh, guidelines? Guidelines to the industry to ensure energy reliability amid potential coronavirus impacts. Uh, tama po yun, uh, Yusek. Uh, simula pa lang po ng pandemic last March, uh, we already uh, met the uh, uh, industry players, the Genpos, uh, the uh, petroleum companies, uh, the gas stations. So, ang unang-unang pangunahing concern po natin is uh, the business continuity, no? uh, making sure uh, that the uh, supply of energy uh, is not uh, compromised. Because alam po naman natin uh, that uh, uh, itong, uh, energy po no? defines economy, defines uh, life. So, importante na hindi maantalayan. And I, ako, I'm very thankful po sa mga industry players, no? sabi nga, and mga, mga Jankos, ang mga the oil companies, very thankful for them to them for their cooperation, making sure that uh, the supply of energy is uninterrupted. If you will notice, uh, Yusek, that even at the heights of the pandemic, ang, oil, ang gas station, a small gas station is open serving the public. So, kung ano, nakakapasok yung tao natin na nag-assert, nag-a-attend doon sa gas station, yung ganun, ay nakakapasok. So, at saka naman yung sa mga, sa mga, kung naman, sa mga Genco, no? yung mga Genco natin, kabi na nga natawag natin sa kanila, backliners ng mga frontliners, no? dahil uh, sila, uh, quiet na nagtatrabaho, making the plants, uh, making sure that the plants are operating and supplying, uh, supplying and, uh, energy. Uh, Siyempre, these people also risk Uh, being uh, being infected no and uh, doon kami natatakot na magkaroon ng infection na matitigil ang operation ng ating electricity market ng ating uh, uh, generating companies and even the distribution company malaking problema yon and that's why it was very important and thankful to them for you know, providing us the continu uh, business continuity program even at the heights of the pandemic uh, you said said uh, uh, rocket Thank you very much, uh, Yusek and Secretary. Ah, may Sir, question uh, pa? Go ahead. Um, yes. Sir, medyo marami-rami pa po tayong question dito sa ating mga kasamahan. Ang second question po ni Evelyn Quiroz para kay Secretary Roque, the Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases uh, recently decided to ease the age range of those allowed to go out amid quarantine restrictions and you were quoted to have said that the decision is a base on science and hard data may we know the exact basis for the decision what scientific body and hard data from where tinignan po ng inyong IATF yung case fatality rate ng iba't ibang mga edad no at lumalabas po na yung mga from 0 to 5 years old 
1% ang case fatality rate pero yung 6 to 20 is just 0.3%. Even lower than the 30s to 50s. Ang pinakamataas po talaga ang case fatality rate at hawak ko po itong case fatality rate figures. No? Ang pinakamataas po talaga ay yung edad na simula po sa 66 to 70, 9.48%. 71 to 75, 12.35, 76 to 80, uh, 15.05. So talaga pong seniors po talaga ang uh, uh, pinakamataas na case fatality rate. So 0.3 lang po ang uh, case fatality rate ng ages between 6 to 20. Okay. Uh, tanong mula kay Sa Medanilla for Secretary Roque, last July nagsuspend po ang IATF ng outbound non-essential travel dahil isa lang po ang uh, isa lang pong insurance provider na may package covering the health and travel expenses of travelers in case they are infected with COVID-19. Currently, ilang insurance firms na po ang nag-o-offer sa nasabing package? Well, quite honestly po, hindi ko po alam, no? pero ang bagong requirement ngayon for outbound travel is the antigen test, which was not included in the earlier resolution. But I will find out Sec po kung ilan na yan para alam ng uh, Pilipino kung sino po pwede magbigay ng medical travel insurance. Second question po niya, nabanggit po ni Labor Secretary uh, Silvestre Bellio III last week na nagsubmit na daw po sila sa IATF ng proposal na kailangang kailangang amount for possible government subsidy for distressed small and medium companies to pay the 13-month pay of their workers. May action na po kaya dito ang IATF or DOF? Mag-action po dyan, DOF. Kasi kung wala talaga tayong pagkukuhanan ng pondo, kahit aproban po yun ang IATF, walang mangyayari. No? So kinakailangan aktuhan po muna yun ang DOF. And before the press briefing, tinanong ko po ang DOF, may mga impormasyon para po silang inaantay sa dole. Siguro I will bridge para malaman na natin ang kasagutan. Yes kung yes, no kung no. Opo. Question um, from uh, Chino Gaston, uh, GMA7 for Secretary Cusi. Ito po yung tanong niya. After the President lifted the moratorium against joint exploration in the Recto Bank area, will this pave the way for future engagements in other areas? Uh, tama po yun. Pagkatapos, uh, nung malift po natin yung moratorium sa West Philippine Sea, uh, aside from the five service contracts, it will uh, encourage others uh, to uh, nominate and invest uh, at the West Philippine Sea. Second question po niya, para pa rin kay Secretary Kusi, also, uh, does this mean sinuko na natin ang karapatan natin exclusively over Recto Bank or hiwalay ba itong issue sa legal, uh, sa legal na usapin sa arbitral ruling? Um, katulad po na sinabi ko kanina, this is an exercise of our sovereign rights. Na po, exercise po natin yun uh, na para po sa ganoon matap po natin lahat ng resources doon at magamit po ng ating bansa, ng ating mamamayan. So, yun po eh, sa panangap po na ito po eh, the exclusive economic uh, zone ng Pilipinas. Question uh, for uh, MMDA uh, GM Jojo Garcia. Ang tanong po mula kay Meg Adonis from uh, Philippine Daily Inquirer. Ito po ang tanong niya. You mentioned that Metro Manila mayors want NCR cities to remain under GCQ until the end of the year. That this mean na hindi na po magkakaroon ng monthly meetings ang Metro Manila Council to discuss the recommendation on quarantine status. Paano, uh, plano, pa, plano pa lang po ba ito or final decision na ng mayors ng ang GCQ recommendation until December 31st? Okay, <clears throat> una-una, no, lagi kami may meeting. Uh, every Sunday or sometimes twice a week nag-meeting po ang Metro Manila Council. At uh, yan po ay napag-usapan I think two weeks ago, no, uh, previous meeting. So, so far naman, hanggat wala pong uh, bagong development, yun pa rin po ang uh, <clears throat> yun pa rin po na pagkasanduan. So, it still depends po no, kung ano mangyayari. Pero sabi nga ng NCR mayors natin, sumusuporta tayo sa economic team sa pagbubukas unti-unti. So, it's not a matter of MBCQ or GCQ. Ang sa atin lang is gradual no, ang pagbubukas at yung restrictions natin, lumuluwag unti-unti din. Apo. Uh, para pa rin po sa inyo, GM Jojo, tanong po mula kay Jonah Villaviray ng Asahi, Manila. Um, wh uh, why there is a need to employ 70 administrators 
for the MMDA Facebook page or for the MMDA spokesperson's page. Since when they uh, since since when were they employed? Are they employed solely to manage the MMDA FB page or the MMDA spokesman's page? Hindi po, hindi po MMDA employees yan. I don't know kung saan po nanggaling yung 70 na yan. Pero definitely, under po sa office ko, no, si Asik Silipio Lago, wala po siya ganyang staff. Ang staff niya lang po, uh, isang secretary at uh, isang uh, EA niya, yan lang po ang staff bilang uh, spokesperson. At uh, katulad ng sinabi nga ni Secretary Roque, uh, I think she's responsible enough to action merong negative at positive comments doon sa sinabi niya. Pero ito po yung personal opinion niya at hindi po NBA. Opo. A uh, question po mula uh, from uh, for uh, Secretary uh, Kusi, Secretary Kusi question po uh, from PTV with the lifting of the moratorium in West Philippine Sea ano po ang epekto nito sa ordinaryong uh, Juan at paano kung manggulo daw po ang China? Uh, okay uh, again uh, ano po ang epekto nito sa ordinaryong Juan? Uh, una this one uh, itong paglift po ng uh, moratorium at makapag-start po tayo ng exploration, it gives hope for all of us uh, to find a new source of energy that would ensure our energy security in the future. Ngayon po sa mga ordinaryong Juan, because po magkakaroon ng mga investments po, uh, magka uh, may magkakaroon po ito ng mga uh, employment needs, no? ang uh, magkakaroon po ng or employment opportunities para sa mga ordinaryong Juan. And it will help our economy to recover uh, uh, in this pandemic. And because there are also, aside from employment, there are investment requirements to these uh, uh, service contract holders. You know, if I remember it right, uh, these five uh, five service contract uh, holders uh, within the span, seguro, of five years, uh, five years, they need to put in something like uh, for exploration only. Uh, something like 80 million dollars uh, so that will help uh, pump our economy pump prime our our economy ngayon kung manggugulo naman po ang at ang China sa sa issue na kung manggugulo uh, because of our unilateral uh, lifting ng moratorium unang-una hindi naman po bawal wala naman po nag uh, wala po ng mga regulasyon na nagpa, nagbabawal na ang unilateral lifting is bawal uh, pangalawa po uh, yun pong ating relasyon, ang relasyon po ng Pilipinas at China, nag-improve na po yan since uh, President Duterte came into power. No? And it has reached a new maturity. Nag ma ma mahusay po, it is uh, based on mutual respect as countries. And uh, ang as si Pangulong Duterte po naman, eh, ginagalang po rin ng China. So sa ngayon, because of this uh, maturity uh, ng ating po relasyon, uh, kung magkakaroon man po ng protest o reklamo ang China, it will be uh, it will be done diplomatically. And the Philippines, tayo po naman under our uh, constitution, yung pong ating mga different agencies, no, uh, we have our ob uh, obligation to respond accordingly po. Okay, thank you, Secretary Kusi. Secretary uh, Roque, ito po ang uh, huling tanong po mula sa kasamahan nating si Ace Romero para po sa inyo. Paki-elaborate daw po, Secretary Roque, yung uh, pro-rata based on salary earned para daw po maging mas klaro regarding po ito dun sa 13-month pay. Ang pro-rata po, ibig sabihin yan, 12 months yan. No? Kapag nagtrabaho ka ng 12 months, meron kang 1 month, 13 month. Kung nagtrabaho ka ng uh, anim na buwan, kalahati lang makukuha mong 13 months. Okay. okay, since okay. wala na po tayong question, uh, maraming maraming salamat po no? bago tayo magtatapos. Eh, Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa mga kasamahan natin sa uh, Malacanang Press Corps. Maraming salamat kay Secretary Kusi at saka kay GGM, GM Jojo Garcia at maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky. Bago po tayo magtatapos, eh, meron po tayong uh, uh, DOTR video tungkol po sa Seven Commandments na kinakailangan sundin natin sa mga pampublikong transportasyon. Sa ngalan po na ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabi, Pilipinas, we will heal as one. Please stay safe. Magandang hapon po sa inyong lahat.
narito ang Seven Commandments na kailangang sundin ng mga pasahero, driver at operator ng pampublikong transportasyon. Una, magsuot ng face mask at face shield sa lahat ng oras. Ikalawang utos, bawal ang pagsasalita, pakikipag-usap o pagsagot ng telepono sa loob ng mga sasakyan. Ikatlo, bawal ang pagkain at kumain. Ikaapat, dapat ay may sapat na ventilation sa mga pampublikong sasakyan. Ikalima, kailangang magsagawa ng frequent disinfection sa mga pampublikong sasakyan. Ikaanim, bawal magsakay ng pasaherong may sintomas ng COVID-19. Kabilang sa mga hindi bibigyan ng permiso na sumakay ay ang mga may sipon, ubo at lagnat. Ikapito, kinakailangang sumunod sa appropriate physical distancing measure ang mga pasahero. Sama-sama tayong bumangon at umarangkada. We heal as one. We recover as one.